。实在抱歉啊，各位，刚才那盘棋呢，照片跟名字都打反了，我呢就重新发了一遍，希望大家谅解。好，接着看吧。大家好，我是四郎，继续来讲全国冠军南北对抗赛，这是第二轮了。头一轮呢，北方队只有王天一赢了一盘，战胜了徐超，其他三位都输了，蒋川输给了谢静。王阔输给了吕钦，还有洪志输给了赵欣欣。这一盘是北方队的王天一对战南方队的赵欣欣。有人说南方队怎么没有郑维彤呢？因为清华大学开学了，得搞学问做研究啊，没有时间来。好，咱们看一下这一盘啊。赵欣欣上来走的是仙人指路，王天一平炮足底，红方中炮，黑方补象。这个、开局咱们见过很多呀。现在黑方要借着足底炮往前充足，红方有提前飞边象的，有跳右侧的马不管的，还有中炮发射的。最狠的一种，红方还有跳正马的。开局弃子，黑方充足，红方吃兵，黑方打马，红方在横车。我记得可心和狼琪琪曾经下过那盘棋，我好像真没讲。等这个系列赛结束，给他补上。本局赵欣欣是跳边马，这走的也不少。黑方挺足，红方跳正马，黑方跳马，红方出车，黑方出车。六门神剑没有再动这个车，他先把左边的一出。老王也不计谋过河，他补士，这确实是他的风格，先调整再出手。红方平炮亮车，黑方跳鳖马。哎，红方这回提车过河了，黑方直接跳上去不太好，中卒没跟了。那就平炮对狙，六脉神剑不换，他还是想跟老王拼一下子，毕竟自己也是全国冠军呐、啊，而且近几年没少输给王天一，没错，他想赢，这里就平狙压马，当然这招棋呢也是非常不错啊，黑方要是退炮打狙并不太好，因为红方有个视角炮，他可以放在这儿，这不是阻断了吗？右边的马没跟了，不能打狙啊，那你要是吃炮。红方也未必会直接吃马，他很有可能会再进去抓炮。黑方的马炮必丢七一，而且红方也是挺满意的。那么当时老王是进居到齐河，要吃左边的兵了。现在和刚才有点不同，黑方这个鞭炮没动，红方这个进炮已经不成立了。那黑方吃了呗，红方再捉，黑方就落势啊。马吃不动，如果吃炮，黑方就回马打死狙，这不被困死了吗？红方只能弃狙砍马了，这样走黑方大优。这里黑方把狙往前进，要平了吃兵，红方没敢瞎走，他平炮，要补象了。现在黑方家里这个狙多少有点问题，他不敢轻易这样出动啊。那红方就补士，你没法往前进。红方可以进车捉双，没动之前他这个车是保着马的嘛？黑方索性就对车吧。红方不换，他补象。那黑方先吃了啊，红方一踩，他这样走可能一会儿想跳正马。下一招，黑方退炮，这没人捣乱了，可以打车了。当时红方是补士，那有提提问红方能不能进兵用马踩车呢？这手棋吧，可以走。应该算是一个弃子攻杀，黑方会进三步车，往左平捉死马，红方可以过河，黑方捉马，红方平车再进兵拱马，这种走法行。当时老王退炮的时候，六脉神剑是补士，没有进兵，那黑方就打车，往左挪，黑方觉得这车呢在这没什么意义啊，就拉到左侧，红方蹬了一脚。黑方就退到巡河，红方也弄回来要跳马打车，但没事死不了，他是冲边卒。红方一打，黑方往左拉。现在双方还是处于军事，这时候六脉神剑退了一步炮，调整一番。王天一来了一波操作，下底点了一将。红方这里是电视，黑方再走一招平炮，要往前进三步，拉住红方的车马。学名叫丝线牵牛，红方不干了，跳马踩足，这还要吃马。黑方平炮弃马，要砍底士，这样换红方不合适，欣欣只好平炮保马
，黑方大马吃小马，红方起锅烧油。王天一刚才这几步操作呢，把红方的炮给弄走了，以至于右侧的马脱根。现在有攻击目标了，黑方先把车拉到巡河，就等着往前充足了。红方不能用车吃，用象来吃跳马踩车，用兵来拱也是跳马踩车。要是过河，黑方用车来做。这不就有一些突破口了吗？咱们再看一下实战。星星思考了一下，他走了一招马回窝心，让对手打不着。但老王依然是向前送卒啊，车吃不动，用兵拱就跳马踩车，还有打底象，这不崩了吗？那只能用象来收尾。黑方还是踩了一脚，红方退了两格，再冲一手中卒。现在黑方已经是反先了，接着走，红方把窝心马从左侧跳出来，黑方捉了一下炮，红方借了一格，也只能放这儿了。这个时候黑方给马跳进去了，想把这个炮踩掉，然后打底将啊。红方说没事，我拉住你不就结了吗？黑方又来捉炮，红方躲开，黑方吃兵，这里还要平炮打马。可以说招法非常的连贯，红方把唯一的过河炮拉回到家里，要是敢这样走，红方就打串啊！哎，就在这关键时刻啊，王梯给马运到这里，红方这个炮不敢动，踩着车呢。星星是这样换的，平炮打马，黑方吃炮，红方把象一飞，老王还有攻击点，平炮打马。红方又一次马回窝心，黑方进车要吃中兵，红方保了一下，紧接着把炮拉回来，没错，要加中炮了。红方打了一下车，黑方逃，红方把窝心马从右边跳出来，这有点无处安身的感觉啊。黑方进中卒过河，这个小卒黑方得管呐、啊，红方吃掉也是对的。黑方要是打局，红方可以垫炮啊。天一没打局，他是把炮往左平，要下底一将。如果成功，红方就不用玩了。这个必须得管，但是拿错子儿了，应该是用车拦截，当时用炮来阻挡。这区别可就大了。黑方逮了一下，这里不敢退炮，怕黑方打车，那只能进到齐河了。此时老王飞龙在天。一招毙命！星星一看这个造型丢子了，随后就认输了，因为现在红方要么丢马，要么丢炮，要是逃炮，黑方就打车，不敢平后边老帅，只能垫马，黑方进炮一打赢了，或者说走细一点，不用着急打马，可以来一个雷公炮，一会儿可以先打兵再打马，红方也是没招。这盘棋拿下之后呢，老王又获得了五千元的奖金，已经一万了。大家持续关注啊，四郎会继续讲解这个系列赛。好，咱们下期再见。